Hello guys, Deej here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin is all about face. Ayan, so yung, if makikita nyo yung face ko, may onting tagyawat. And ayan, pero yung nabaw, nabawasan yung mga dark spots. Kasi before, way back nung second year high school ako, sobrang dumami yung tagyawat ko. Siguro dahil sa puyat or sa stress. And uh, ayun, nagkaroon ako ng breakout nung high school pa lang. So yun, may pa isa-isang malalaking tagyawat. And then, mas lalo siyang lumala nung gumamit ako ng mga products na pang tagyawat at a very young age. So, yun, nung high school ako, second year or third year, nag-start na akong gumamit ng master, yung mga astringent um, cleanser before, yung mga eskinol, yung mga master. So, yun, ginamit ko na siya sa face ko. So, yung result na himbis na gumanda yung face ko, medyo lalong, lalo akong nagtagyawat. So, yun, third year, fourth year, ayan na, ang dami ko ng pimples. And then, same thing nung college, yan, sobrang daming pimples. And because of the, 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 the breakout, nagkaroon ako ng maraming acne marks. As in, uh, maitim, marami siyang mga dark spots all over my face because of those pimples nung gumaling siya. And then, nung college, doon na ako, natu do doon na ako natutong maggumamit ng concealer. Thanks to my mom, siya yung talagang nagbigay sa akin ng first concealer ko. And ayun, to conceal those uh, dark acne marks. So ayun, yun yung background. Dumami yung tagyawal ko nung high school and college. Um, may pimples, may mga breakout pa rin. And because of those breakouts talagang nag, ano, ang, ang itim ng face ko. And ayun, yung first product na ginamit ko, which I can say na talagang tumulong na... Um, mag, magpatanggal ng, ng mga pimples and ng mga dark spots is yung Maxipil. Uh, marami ako nababasa or mix yung nababasa kong reviews about Maxipil. Meron ako nababasa sa Maxipil na nasira yung face nila or yung iba naman okay yung review. Pero yung sa akin, personal experience ko sa Maxipil um, is maganda siya. Maganda yung review ko sa Maxipil. Uh, gumamit ako noon, way back uh, college, siguro second year college ako. Okay, Nag-start ako ng Maxipil number 3, kasi ganun yun eh. Magagamit ka ng Maxipil 3 and then after noon, siguro pag na-achieve mo na yung magpipil siya, um, lalabas yung pimples mo at first, so para ka mag-break out. Pero, pag continuous mo ginagamit yung Maxipil, um, yun, matutuyo yung mga pimples na lumalabas, and then yun, nagbabalat siya mamumula siguro if nag tumapat ka sa sunlight pero yung akin hindi talaga tumatapat sa sunlight if kailangan kong magpayong sa sa arawan ginagawa ko talaga nagpapayong ako so yun nag, nag maxi pill number 3 ako so nagbalat siya and then maxi pill number 2 then number 1 uh, i think ngayon meron ng maxi pill 0 yung sobrang sobrang gentle lang or so yeah sobrang gentle lang nung pagpipil So ayun, hindi ko na try yung zero pero umabot ako ng number one. So ayun, nag-start akong gumamit ng Maxi Peel nung college, umuki yung face ko. As in na uh, namula siya, parang nagbalat yung face ko and then pag after ng pagbalat niya, pa parang yun, doon siya nag-start. Um, yung mga yung pimples ko is sobrang paisa-isa na lang yung pagtubo. Nagaka-breakout ako hanggang ngayon naman which is I think very normal. So, ayun. Pero hindi na ako ganun na parang parang everyday or every month merong, merong tagyawat na marami sa face. Unlike nung high school ako and nung college ako. So, ang dami kong ginagamit na products even before. Nalimutan ko na yung iba pero yung gumamit ako ng toner. Kasi yung mom ko, sobra, niya, sobra siyang vein din sa skin niya. So, kung ano yung ginagamit niya, ginagamit ko din. And minsan bumibili siya ng products. And ako yung guinea pig niya. Ako yung gumagamit ng una and ayun, pag nag-break out ako, hindi niya itutuloy. So yun, ako yung guinea pig niya. Actually, yung picture ko sa thumbnail, uh, 2015 or 2016 yun. So may work na ako. So, ayun, medyo hindi pa rin siya ganun ka ka 
ka okay actually pero uh, that time okay na siya compared nung high school ako and nung college ako ayun and then as early as nung siguro first year college ako nagdoon ako nag-start na magpa-prick or na magpa-facial um, ang afford ko lang before is yun nga yung basic uh, basic facial lang which is yung pricking lang uh, walang diamond peel so ayun medyo okay siya pero talagang after ng facial alam mo naman yung nangyayari sa face is medyo uh, nagkakatagyawat lumalabas yung mga pimples especially if hindi natatanggal yung yung mga whiteheads and black heads yun yung nagkukos ng breakout and up until now naman like last week nagpa facial ako uh, siguro may mga part na hindi nakuha ng maayos so yun nagkatagyawat ako as you can see sa previous uh, videos ko lesson learned lang uh, dahil maaga akong nag-start magpa-facial, magpa-diamond peel yung breaking. Uh, napansin ko lang is hindi din siya okay na lagi or nagde-depend ka sa breaking or sa basic facial lang kasi uh, because of that, um, yun, nabawasan yung mga pimples ko, yung mga blackheads, whiteheads na natanggal. However, yung effect non sa face is um, yung effect non sa face is lumalaki yung pores especially dito sa part, sa pisingi na part um, hindi napapansin sa camera uh, kasi nga, ayun, parang maganda yung lighting kasi nastapat ako ng bintana uh, pero yun, ang laki ng mga pores ko dito um, if kaya ng budget uh, wag ka lang mag-focus sa basic facial or diamond peel kasi yung diamond peel, I think isa pa yun sa nakakalaki ng pores ang uh, tinatry ko ngayon is yung mga laser treatment like yung Revlite yung uh, yung skin resurfacing uh, sa kamiseta na kamiseta skin BGC doon ako nagpa facial um Revlite okay lang yung effect sa akin uh, hindi siya ganun ka effective for me pero may friend ako si G yung lagi yung kasama sa video lagi siya nagpa Revlite and yon okay naman hiyang naman siya sa Revlite kasi yung Revlite um para siyang yeah laser siya na parang mainit siya sa face and uh, yun effect uh, good siya for whiteheads, blackheads, wrinkles ayun siya and of course for scars din I think uh, basta hindi ko sure pero natry ko lang siya twice and ayun if you're interested you can google Revlite R-E-V-L-I-T-E yun natin yung spelling nun pero may natry ako last time I think 2 months ago natry ko yung um, skin resurfacing sa Uh, kamiseta skin din sa BGC and yon mas okay siya compared sa Revlite parang 2 times or 3 times na mas intense siya sa Revlite kasi isa Revlite hindi ako nagbalat-balat, hindi nangitim yung face ko hindi siya namula for a week uh, wala siyang downtime pero yung skin resurfacing na very effective for me and for my nose job kasi pa nose job ako and may scar ako dito na hindi siya gumagaling scar na siya Ayun, medyo umuki yung yung scar ko dito and of course yung mga scars yung mga uh, large pores ko din sa pisngi uh, medyo lumiit siya and hindi siya ganoon ka visible kahit na wala akong nilalagay na concealer sa face. So ngayon, ang magagawa ko lang is i-share ko yung skincare routine or skincare products ko like yung updated skincare products ko na I think very effective siya. Wait, sobrang awi no. Ayun, I think super effective siya kasi uh, clear yung face ko although may pa isa-isang pimples and ayun, nagbe-breakout pa rin ako however, it's very normal siguro sa stress, sa puyat din kasi pang, uh, pang gabi yung work ko and ayun, isashare ko lang yung mga products na ginagamit ko na yun, very effective I think. Uh, medyo pricey yung mga ibang products dito pero ang uh, natutunan ko is you have to invest sa skin mo or yeah, hindi lang sa face pero yung buong body kasi uh, hindi na ba diba, parang hindi ka na parang hindi ka na bata or tumatanda na tayo or sa mga yeah, kung 20 plus ka na hindi ka na yung skin natin is medyo nahihirapan na mag produce ng collagen or ng kung ano man yan 
So ayun, medyo magkaka-wrinkles na. So as early as now, talagang nag invest na ako sa mga good skincare products. So i-share ko yung ginagamit kong um, ginagamit kong facial wash. This one. Ayan. Ayan. So ST uh, Lauder na perfectly clean. Na-vlog ko na siya before. Um, yung nag-haul ako ng yung may nakuha akong free glutathione from Glutacraze. Ina-mention ko na tong product na to. Ayan. Medyo kalahati na siya. Meron siyang small beads or micro beads. Um, meron din siyang Ah, uh, yun. Exfoliant. Yan. Ideal for oily skin siya. So, nag-cleanse siya. And at the same time, dahil nga meron siyang microbeads, uh, somehow, natatanggal niya yung mga patubo na white heads sa, especially sa nose part. And, hindi siya ganun ka-intense compared so, sa St. Ives na meron ding mga beads na medyo magaspang talaga siya. So, this one is very gentle lang. And then after kong mag uh, hilamos, ay meron din pala akong ginagamit. Um, ito hindi ko siya everyday na ginagamit kasi ang everyday kong ginagamit yung nabili kong uh, charcoal soap sa Camiseta Skin. Uh, ito lang yun. Plastic lang, <laughs> plastic lang yung nasa akin ngayon. Pero ito yung ginagamit ko. If ever na gusto nyong itry, ayan. Um, Camiseta Skin Charcoal Charcoal Soap. So kulay, color black siya. And nabili ko siya for I think 250 or 260 sa Camiseta Skin. Uh, very effective siya kasi nga ito yung um, ito yung sinuggest sa akin nung nagdederma yung resident doctor nila sa Camiseta Skin. Uh, it's their own product. Um ayun, pag gagamitin mo daw siya, ma mababawasan yung white heads and black heads mo sa face or if meron man, parang sobrang babaw lang. And the next time na magpapa-facial ka, madali lang nilang matatanggal yung mga whiteheads and blackheads. So it says here, whitening soap that absorbs dirt, treats oily skin, and is a deep pore cleanser that keeps the skin smooth, firm, glowing, and blemish-free. So, ayun. Ito yung pinagkasalit-salitan ko. Um, ito, every day. Once a day lang kasi medyo parang mahapdi siya sa face. And, ayun. Every day lang siya. Especially kapag gumagamit ako ng mga uh, concealer or moisturizer or sunblock and dalabas ako if uh, mauusukan yung face ko, ginagamit ko siya. Pero pag gising, um, hindi na. Water lang ako, hindi na ako nagsusoap. Baka kasi, yun, masobrahan. Baka alam mo na, lahat ng sobra, nakakasama din sa skin. So, ito. Meron ako nito and itong soap which is everyday kong ginagamit. And after kong mag um, hilamos, ang ginagamit ko next is this one. Ayan. This one is Kiehl's. Ayan. Kiehl's uh, Calendula Herbal Extract Toner. Ayan. So, toner siya from Kiehl's. Uh, medyo, pricey, medyo pricey din siya, pero worth it naman siya. So, ayan. Medyo paubos na siya. Meron siya mga flowers. Calendula flowers. Ayan. Very good investment talaga yung mga product ng Kiehl's. So, every penny is ano, worth it talaga. Sabi dito, uh, Kalindula alcohol-free, good for all skin types. And, ayan. ayan. Effective to. Hindi ko siya nare-review kasi nga, parang ewan ko, siguro gagawan ko siya ng separate vlog next time pag nagka-time ako. Ito. Pero effective talaga ito. Tingnan mo naman, no? paubos na siya. And then, um, itong product na next product na to is hindi ko siya everyday na ginagamit kasi nga meron siyang glycolic and medyo mahapdi siya. Ito, ginagamit ko siya siguro twice a week lang to. Uh, ito ay COSRX uh, AHA7 Whitehead Power Liquid. Uh, so, it's perfect or it's good for whiteheads and blackheads. Meron siyang glycolic acid. Um, this essence helps to reveal a clear, radiant complexion by gently exfoliating skin. So, meron akong uh, dalawang products na nag-exfoliate. So, yun. Pero this one, hindi siya 
everyday talagang ginagamit kasi baka ma-over uh, and medyo mahapdi talaga siya. And um, yung next product ko, next kong ginagamit after kong mag uh, glycolic acid or maghilamos, uh, medyo nakaka-dry ng skin yung mga, yung mga soap. So what I do, what I always do is I always moisturize my skin. And yung moisturizer ko, it's not really a it's a moisturizer siya, pero it's oil based. Uh, it's also from Kiehl's. Yan. Marami akong product ng Kiehl's kasi nga super effective and worth it talaga yung mga ginagastos. Pero yung product nila is I think yung pinakamura is parang 2,000 yung mga ganito. May mga packets pero saglit mo lang siya magagamit. Pero if you, if you just want to try, maybe get those ano muna, small tubes muna. So this one is um, Kiehl's Midnight Recovery. Ayan. So, it's uh, Kiehl's Midnight Recovery. It's oil-based siya or para siyang, yeah, serum siya. Sabi, Midnight Recovery Concentrate. Um, yan. Pure essential oils and distilled botanicals to visibly restore the appearance of skin by morning. So, gabi ko siya ginagamit. So, bago ako matulog, ginagamit ko na siya. And, ayan. Ang dami, ang dami ko lang na ganito since ito, ubus na siya. So, bumili ako ng isa pa. Ayan. Bagong bili lang siya. I think nasa 3,000 3, something do dollars. 3,000 plus itong ganito. Pero, yun. Yung mga product talaga ng Kiehl's, they are very effective. Yun. Yung beses ko na nasabi. And, this post, guys, or this video, is not sponsored nung kahit anong products na na-mention ko. Ayan. Pero, ito yung perfect na ano talaga sa face. And, ginagamit ko to, especially kapag after ko magpa-facial, um, ito yung ina-apply ko. Para kasing nagre-recover yung face ko overnight while I sleep. And, yeah. Because of this. Yung counterpart ng Kiehl's Midnight Recovery is itong Kiehl's Daily Reviving Concentrate. So, yung Kiehl's na... Hindi, ubos na siya. Kiehl's Daily Reviving. Ito yung ginagamit ko um, in the morning naman. So, pagising ko. Um, kasi in the morning, since natulog lang naman ako, and hindi ganun ka intense yung dirt or yung pollution sa, sa face ko, hindi na ako, nag hindi na ako gumagamit ng sabon. Uh, water lang, which is, I think, uh, very okay lang naman kasi nag, nag nose job ako hindi ako naghilamos or hindi ako nagsabon ng face for 6 days and ayun so, super oily ng face ko pero hindi naman ako nagka break out pero nung binasa ko na siya after after matanggal ng mga tahi sa sa ilong ko um, parang napaka blooming nung nung face ko after so for me um, personal opinion ko hindi din okay na lagi kang nag uh, sasabon Kasi parang nakakadry siya ng skin. Um, it's also good na um, hayaan mo lang na water lang yung gamitin. Kasi nga, um, ayun, para yung natural oil ng face mo is ma-retain ma, ma mo sa face mo. Ayun yung, mga, yun yung updated skincare routine or skincare products na ginagamit ko right now. And again, the, uh, this video is not sponsored. So, ayun, lahat yun binili ko. So, sariling pera. And I'm just uh, suggesting kung ano yung products na pwede nyong i-try or pwede nyo research nyo muna if bagay sa skin type nyo. And ayun, yun yung journey, yun yung face journey ko uh, from maraming tagyawat to pa isa-isang tagyawat na lang. So I'm not saying na sobrang clear or sobrang perfect na ng uh, face or ng skin ko. Meron pa rin akong dark spots, meron akong pores. Pero hindi siya ganun ka-visible, especially pag nag-vlog ako or nag-selfie for example. Um, yun, presentable siyang tignan. And thanks to those products, ayun, you can try those things din. So, facial, um, avoid diamond peel kasi yun yung nagpalaki ng pores ko. You can also try, if kaya ng budget, you can also try um, laser treatment like Revlite or skin resurfacing. Uh, it's yung skin resurfacing it's not just for scars um, perfect din siya for large pores pampalit siya ng large pores and then ayun uh, choose the right skincare product 
uh, avoid products na mahapti sa face. Although mayroon akong products dito pero hindi siya ganun nagbabalat or hindi siya ganun nag exfoliate ng face ko. Which is I think for me um, okay siya. And ang rule ko sa mga skincare na or skin product na ginagamit ko is pag ginamit ko siya at hindi nag super dry yung face ko at hindi ako nag break out. Uh, it means na okay siya for me so I keep on using those products na din. Tinatagyawat lang ako lately because marami akong products na ginagamit for the vlog um, para din ma-review ko sila. So, it's really a sacrifice na mag-vlog ka about skincare kasi you really have to try those products para mag mabigay mo yung personal opinion or review mo on that specific product. Pero, yun, very risky siya sa skin uh, as well. So, believe ako sa mga vloggers dyan na nag-review ng different skin products kasi nga, ayun, tinatry nila talaga sa skin nila and yun, it's very risky. So, yun, dito ko mura taposin yung vlog ko. If you have questions, you can comment down below. Lalagay ko yung mga vlogs ko related sa skincare ko sa description box. And, ayun, don't forget to subscribe to my channel and don't forget to click the bell button para may notified kayo pag nag-upload ako ulit next time. So, ayun. Thank you so much, guys, for watching. Bye-bye for now.